eu vou mostrar pra vocês, eles vão começar a defumar o bacon. Vai, vai. Vai, vai. 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 Tirei o ovo da marrequinha lá. Botei na baixa daquela galinha lá. O João, hoje de novo ela tava fora, né? Não, tá, mas ontem ela tava no início. Tá frio já lá. Porque não quebrou uma, mas tava pra frente. Ah, fecha, que fica lá, se sair, sair, se não sair, não tá E as outras não estão botando? Não vi. Ela vai botar de novo? Deixa eu te apanhar, acho que é mais cipilho lá. Ah, tem bastante. Nas outras também? Mas elas não vão alto. Aquela do canto é muito aberta, não. elas não vão nem. Não, mas você fez as outras aí. Sai, bebê. Então nela você vai cair, filho. Sai! Ah, o bacon sim. Mãe, mãe! Mãe! Porque tem mais de orelhinha de goiaba? Não, não se forma a linha, não sei qual é. Aquela lá, sem assim, ela, fica amargo daí. Para a peça cega. Você também que foi da sua praça? Para fazer o... O feijão. Vai, vem! Aqui vai mais duas. A Ana tá dormindo? Estão tudo na Luísa. Estão ah? tudo na Luísa. Difícil não aparecer, senhor. Assim que é bom, cara. Vó, fala aí em polaco aí como é que faz a, o bacon. Como fala o bacon pra colocar pra defumar? Fala aí que o pessoal tá gostando. Era para te ver de suína de aí. Me fez bota via para casa dele. Pai. O o solona o seu bota viu na sola do dia aí. Dia já para te ver de suína. Não. Tu horas me vendia de vendia de teu baça de aí para te. Não me viu. Suína. Eu vou fazer do vendar de Não pegou fogo? Não. Marcelo, segura ali pra ela. Não, pega o bambu. Tonela? Não. Agora essa aqui bota pendurada. Antonella. Outros dois pedaços vai no outro. Quando deu cinco pedaços no total? Não, quatro de bacon e a cabeça. Bacon é vida. Não, tá molhado. Bacon, povo frito. Já tá tudo pendulado. Show mãe dela, show do estupiado. Meio doze. A hora que tiver no ponto, nós, nós vem mostrar.
Então, né? Incrível que pareça até a folha deu certo. Acho que sim. Da outra vez nós, nós pregamos um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Cima pra cima, daí ele fica. Né? Aí prega essa parte aqui um pouquinho mais pra cima. Dois dedos aqui, ó. Três dedos. Dois dedos. Pregar o quê? Não, na outra vez nós fomos fumar. Bom dia, bom dia, galera. Beleza? Começando mais um dia aqui no sítio. É, hoje aí vou estar tá colocando uma perua minha ali para chocar os ovos de, de pavão. Das pavoas. Das pavoas ou da pavoa. Eu acho que só uma tá botando ainda. E já tem sete ovos. O primeiro que foi botado foi botado dia 30 do 9. Então aí o recomendável é deixar 10 dias e até 10 dias e colocar no choco. Senão ele acaba perdendo a gala. E eu não quero isso. Então tem sete ovos já. Eu vou estar tá colocando numa perua ali. Primeiro eu vou estar tá ajeitando o ninho. Vou ajeitar o ninho ali. Onde é o, onde é o chiqueiro ali. Agora que não tem mais o porco. Eu vou estar tá colocando ali. E primeiro eu vou ajeitar o ninho. E na parte da noite ali. Eu vou estar tá colocando a, a perua para chocar. Vou colocar ela sem os ovos. Ou vou colocar com ovo já. Vou ver. O ideal já é colocar com ovo, né? E espero que ela fique. Ficar ela fica. Eu comentei ali que o meu marreca Carolina ali tinha abandonado o choco ali. Realmente abandonou. Ontem ela até voltou pro ninho de noite, mas ela saiu de novo. Não sei o que houve. Nós estamos confiados que ela tinha botado alguns ovos. Aí o a mãe tirou e o pai acabou vendendo como ovo de galinha e acho que ela botou mais uns dois dela e deu o prazo de eclosão e talvez o dela não tá galado e o outra deve ter botado junto no ninho então tinha dois ovos de carolina galado botei numa galizé ali, vamos ver hoje à noite eu vou fazer uma ovoscopia para ver se ainda tá se mexendo o embrião ou não então é isso aí vou ali mostrar a preparação do ninho para pavô ali beleza? É um ninho simples. Tem cepilho, né? Serragem. Faz um. Depois ela mesma ajeita aqui. Mais a baldoadinha pra baixo ali. Ó, botei essas madeirinhas, que na hora que ela vinha aqui pular, tá mais erguida aqui. E no fim da, da noite ali eu trago os ovos ali, coloco ali e botar ela em cima ali. O certo era tampar ela, mas é, se ela não ficar eu tenho galinha, tenho galinha choca ali. Aí qualquer coisa eu coloco, coloco uma galinha ali. Eu tenho Tem ovos de fazão ali ainda. Se alguém tiver interesse em comprar, 3, 6, 9, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ovos aí. É, dá pra fazer a 60 reais a esses ovos aí. Ou se quiser uma dúzia, 50 pila. Mas eu, se tiver uma galizé chocando ali, vou colocar debaixo da galizé. Pra tirar um filhote. Por enquanto é isso aí. Vou subir ali pra cima, cuidado do fogo ali do defumador. Que botemos agora a, a manta da cabeça do porco ali. Pra 
para defumar e o bacon ali, a Fran filmou ali, vamos incluir junto nesse vídeo aí, para ficar um vídeo mais maior, né? Maior. E vamos que vamos, né? Tempo ainda. Tempo cagado, que nem diz. Chove, para. Mas o sol ainda não não saiu. Quem é João Vilense já está acostumado com a chuva. Não estamos acostumados com o sol. <risos> Mas com a chuva é... 12 meses do ano aí. Acho que 9 chove e 3 só dá sol. Beleza. Vamos acompanhar aí. Mais tarde eu boto os ovos da pavoa lá. E... Eu vou mostrar para vocês aí. Eu vou ver ali se não tem ovo da gança no ninho ali. No ninho que ela fez. Água gelada. É, não tem nada. Provavelmente ela já parou a postura ou trocou de lugar, porque a gente mexe aqui. Só que beleza. Ia ser legal jogar aquelas carpinhas King. Só que não vai dar. As da garça vem aí e come tudo. Mas ia ficar bonito, hein? Tem uma profundidade legal. Transparente a água. Se eu ter uma ideia, eu solto o cará aqui e o cará não fica. O bicho vem e come tudo. Mas ia ser bacana, né? Ah, lembrei uma coisa também, a Franciele, nós temos o... Quem quiser acompanhar algumas fotos e... E... Ver o que, que vai sair de vídeo. Eu acho que é assim que ela faz, é a Franciele que cuida ali do nosso Facebook. Sítio Galic e o... E do Instagram. Eu acho que é no Facebook, eu... alguém perguntou se eu vendo ovo de, de pavão. O ovo de pavão é o seguinte, é... tem gente que vende, eu não vendo. Eu não vendo porque é caro. Se eu não me engano, o pessoal vende a 50 reais um ovo. É um muito caro. É mais fácil tanto comprar o filhote. O filhote aí tu vai estar tá pagando... Ah, depende do criador. O cara que quer ganhar dinheiro é mais caro, né? Mas que nem a gente aqui que não vive disso, tem porque gosta. Aí acaba... Eu acabo vendendo mais barato. Do que é o preço normal. Mas o, o ovo é assim, é... Não dá pra vender por quê? Eu posso te vender ali, vamos dizer assim, 10 ovos de pavão e nenhum tá galado. E tem aquela história, né? Que se o ovo mexe muito, perde a gala. É, tenho as duas fêmeas ali. Não vi ele galando. Ele faz o ritual dele e tudo. Mas não vi ele galando. Então é capaz de eu te vender um ovo e não tá galado. E daí o que acontece? O cara fica brabo, pagou 50 reais um ovo e não tirou o filhote. E daí vai vir pra cima de mim. Ou do criador que forneceu o ovo. Então é complicado estar tá vendendo ovo. E fora que daí tem o custo da embalagem, mais o custo do envio. Num... É melhor tu achar um criador perto da sua região aí e tá comprando filhote. Ou, se tiver o, o criador, tiver a comprovação mesmo que está sendo galado e ter tirado os filhotes já da, do, dos pavão que estão botando ovo, aí sim. Mas eu vendo do suazão, do suazão eu sei que é 100% galado, sabe? É que nem galinha. Mas do pavão é complicado de vender. Eu sei porque eu sempre tenho duas pavô ali de, de matriz junto com o macho e... Mesmo assim, muitos ovos não estão galados. Aí fica difícil, né? Eu mesmo não consigo, às vezes, tirar filhote de... Vamos dizer assim, que elas botam 12 ovos cada aí. Esses ovos, tem uns 3, 4 que nunca estão galados. E por isso que eu prefiro não vender. Beleza? Só para tirar a dúvida, não lembro o nome do cidadão lá. Mas ele, acho que perguntou no Facebook... 
Mas eu não vendo não. Fechou? O que eu posso vender depois é os filhotes. Os filhotes eu vendo. O aconselhar vai vender depois de seis meses, né? Que já tá bem criado. Seis meses, daí já não precisa ter tanto cuidado. Mas antes dos seis meses é, é complicado. Ou se quiser realmente comprar o pavãozinho pintinho ainda. Eu passo as dicas. Né? Eu passo as dicas de quem tem. Como tem que cuidar. Porque ele é muito mais sensível que o peru. Peru, hoje em dia nós temos ali. Então é ficha de criar agora. O pavão é bicho fora de sério. Olha que eu crio a... Bah, eu tenho uns 5 anos já. No primeiro ano eu tirei um casal. De duas fêmeas. Tirei só dois pavão. Um casal. Aí no segundo ano eu tirei acho que uns 20 e poucos. Aí tem um colega meu aqui na estrada que também criava. Agora ele parou porque é ruim de criar. Aí volta e meia ele comprou tudo aqui pra mim e revendeu. Né? Então eu já fiz até um preço mais acessível pra... Pra... Pra vender, né? Porque tem um certo custo né, também o bicho, né? E daí... E ano passado eu tava com essas fêmeas. Era pra ter botado, não botaram. E esse ano estão botando. Espero que esse ano tira filhote. Tire filhotes. E dessas minhas fêmeas ali, elas são um pavão azul. E o macho é arlequim. Que é a cruza do azul com o branco. Então ali eu posso estar tá tirando arlequim. É, o azul, que vai puxar mais, que é o predominante ali. E pode sair filhote branco também. Só que também, depois eu posso vender um casal de pavão branco e chocar e sair tudo azul. É complicado também. Então é melhor o cara ter uma raça pura. Do que tá tem esses, essas, os cruzamentos ali mas claro, se eu for vender eu vou falar também, ó, se um dia tiver filhote e for diferente, é porque ele é assim, assim assado só o beco aqui deixamos de ontem para hoje mas vamos defumar mais um pouco aqui porque ainda não tá no ponto ainda mas tá show de bola Toquei fogo de novo aqui. Muita chuvarada, tá tudo muito úmido. Mas tá indo. Fechado aqui. Então, galera. Eu fiquei de mostrar. Eu ia botar aqui uma perua pra ficar nos ovos de pavão aqui. Acontece que eu até coloquei ela ali e ela não quis ficar ali. É, hoje de manhã ainda uma pavoa botou mais um ovo. Então eu tô com um total de oito ovos de pavões ali. É, ontem tinha um, hoje tem outro, então as duas, as minhas duas pavôs estão botando. É bom demais. É, até arrumei, botei os ovos aqui, ó. Os ovos. Tá aqui no ninho. Oito ovos. Esses três aqui devem ser de uma E esses cinco da outra Eu tenho uma galinha chocando ali Já tinha colocado aqui milho, né? Porque não precisa botar ração de postura Que não vai estar pondo Botei milho, água, uma vitamina na água já Pra manter E só coloquei ela aqui Ela não quis ficar Voltou pro lugar onde ela tava chocando Onde ela tá chocando ali Eu coloquei um negócio aqui pra proteger se vir se vir chuva daqui né mas ela não quis ficar não vou teimar com ela ali e também não vou colocar onde ela tá chocando ela tá chocando aqui Até tá ali ela, voltou e tem essa. Tem essa galinha aqui. Eu vou botar essa galinha pra chocar. E caso ela continue. Só que daí eu vou ter que fazer uma portinhola aqui. Porque as galinhas entram e botar ovo aqui junto. Vem cá. Vem aqui. Vem, vem. vem Brabão, vem. Vem. Agora 
Então não vou colocar aqui que as outras galinhas entram dentro aqui para botar e acabam acabam botando junto ali. Essa galizezinha aqui. Coloquei os ovos de Carolina debaixo dela. A Carolina lá desistiu de chocar. Não sei o motivo. Mas desistiu. Aí tem outra botando no linho do lado ali. Já tem dois ovos. Eu vou. Nossa, o jaguar. Mas olha esse. Aqui. Esse é o jaguar. Vou deixar ela botar ali e vou tirar. Eu tenho aqueles ovos daquelas marrecas mini coa ali. É um bicho vento, é no portão. Ô peru pra dar trabalho. Eu vou ali dar uma olhada no, no bacon ali que a gente tava colocando pra. Que a gente tava colocando pra defumar ali. A madeira tá tudo muito úmido, não tá. Não tá fluindo legal não. Mas aos pouquinhos vai. Vai ajeitando. É o pai tá ali. Tá ali ou tá vindo, sei lá, onde é que ele tá. E a chuva não para. É, é. Tarde só foi pra. Tá assistindo Netflix. Vamos ver ali que pai já vai. Dá uma olhada se tá bom ou não tá. Nada? Tá bom ainda não? Tá bom? Tá aí. Isso aqui é a, a cabeça. Não, isso aqui é a cabeça. Cabeça do porco. Um bacon. Bom demais. É isso aí galera, então, espero que tenham gostado, não, tá complicado de estar de tá gravando, é muita chuva, chuva demais, nem diz os mais velhos, estão virando sapo já, vai pai, estão virando sapo, espero que tenham gostado, provavelmente a Fran vai arranjar mais receita para fazer no dia aí. Então ela fez uma canjica, mas não gravou. Eu já fez uma nega maluca, não gravou. Mas é assim, espero que tenham gostado. Nós aqui do Sítio Galico agradecemos as visualizações, as curtidas, os comentários. E que continue assim. Valeu!